ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு நியூ ஸ்டிச் தான் கற்றுக்க போகிறோம் சி டு சி ஸ்டிச் அதாவது கார்னர் டு கார்னர் இந்த கார்னர் டு கார்னர் ஸ்டிச் வச்சு நம்ம ஒரு பில்லோ கேஸ் தான் இன்றைக்கி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சி டு சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் C டு சி அப்படின்னா கார்னர் டு கார்னர் அதாவது நம்ம நார்மலாக குரோஷியில் எப்போவுமே ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது ரோ பை ரோவாக தான் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் செயின்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அடுத்த ரோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரோ இந்த மாதிரி ரோ பை ரோவாக ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் கார்னர் டு கார்னர் ஸ்டிச்சில் இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த ஆங்கிளில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஸோ இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் அதனால தான் இந்த ஸ்டிச்சுக்கு வந்து சி டு சி ஸ்டிச் அப்படிங்கிற நேம் வந்தது ஸோ இந்த சி டு ஸ்டி ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து பிளாங்கெட் இந்த மாதிரி பில்லோ கேஸ்லாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கார்னர் டு கார்னர் ஸ்டிச்சில் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்கொயர் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும் செகண்ட் ரோவில் ரெண்டு ஸ்கொயர் தேர்ட் ரோவில் மூணு நாலு ஸோ அப்படியே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நீங்கள் என்ன ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்களோ எவ்வளோ லென்த் ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் குரோஷி பேசிக்ஸ் தெரியாதவங்க பேசிக்ஸ் வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ சி டு சி ஸ்டிச்சில் ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ் நீங்கள் எது எவ்வளோ பெரிய பிளாங்கெட்டோ இல்லைனா பில்லோ எது ஸ்டிச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் செயின்ஸ் தான் பேசிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுட்டு அதில் த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஃபோர்த்து செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷி அடுத்தது ஃபிஃப்த்து செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷி அடுத்தது சிக்ஸ்த்து செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த மூணு செயினில் ஒவ்வொரு செயினில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷி நெக்ஸ்ட் ரோ சிக்ஸ் செயின் அகெயின் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுதும் சிக்ஸ் செயின் போட்டுக்கணும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுட்டு த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணணும் ஃபோர்த் செயின்லேருந்து ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷி ஃபிஃப்த்து செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷி சிக்ஸ்த்து செயினில் இன்னொரு டபுள் குரோஷி ஸோ இப்போ செகண்ட் ரோவில் ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டபுள் ஜூ ஷேப்பில் இருக்க பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஹூக்கு ஆப்போசிட் இருக்க சைடில் இப்படி திருப்பிக்கணும் ஸோ இங்கே தான் வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற இந்த பக்கத்தை இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ அதே ஸ்பேஸ்லேயே மூணு டபுள் குரோஷி இந்த ஸ்டிச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சீக்கிரமாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இதே தான் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ செகண்ட் ரோவும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது செகண்ட் ரோவில் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ரோவில் வந்து த்ரீ பாக்ஸஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷி ஃபிஃப்த் செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷி முன்னாடி 
இப்படி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டபுள் யூ ஷேப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத அப்படி இப்படி திருப்பிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இது அப்படி இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அதே ஸ்பேஸ்லேயே மூணு டபுள் க்ரோஷ் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அடுத்தது செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸ்லேயே மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ இப்போ தேர்ட் ரோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒன்று இருக்குது செகண்ட் ரோவில் டூ தேர்ட் ரோவில் த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் ரோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ரோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போக போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுதும் சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து இந்த பில்லோ கேஸுக்கு சிக்ஸ்டீன் ரோ ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ரோக்கு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் அதுக்கு அடுத்த சிக்ஸ்டீன் ரோ வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ரோ நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் ரோவோட எண்டில் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ நான் சிக்ஸ்டீன்த் ரோவில் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லாஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கேப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ பில்லோ கேஸில் ஒரு ஆஃப் வந்து அதாவது இன்க்ரீஸிங் ரவுண்ட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடும் சிக்ஸ்டீன்த் ரோ தான் இன்க்ரீஸிங் ரோ ஸோ லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு திருப்பிக்கோங்க நம்ம எப்பவுமே ஒரு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இன்க்ரீஸிங் ரவுண்டில் என்ன பண்ணுவோம் சிக்ஸ் செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ டிக்ரீஸிங் ரவுண்டு ஸோ டிக்ரீஸிங் ரவுண்டில் செயின்ஸ் போட போகிறதில்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலும் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த கேப் செயின் த்ரீ கேப்பில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் செயின் த்ரீ அதே கேப்லேயே மூணு டபுள் க்ரோஷி ஸோ இன்க்ரீஸிங் ரவுண்டில் மட்டும்தான் நம்ம 
சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு பாக்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் டிக்ரீஸிங் ரவுண்டில் செயின்ஸ் எதுவும் போட மாட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸாக நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஆஷ்யூஷுவல் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இன்க்ரீஸிங் ரவுண்டில் ஒரு பாக்ஸ்லேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பாக்ஸில் இருந்து ஒரு பாக்ஸுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போக போகிறோம் ஸோ அது தான் வந்து இனிமேல் பார்க்க போகிற ரவுண்ட் ஸோ இந்த கார்னர் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக இங்கே வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு திருப்பிக்கோங்க ஸோ திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட் இருக்க த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் த்ரீ ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கு அடுத்த அந்த கேப்பில் அகெயின் இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் த்ரீ அதே கேப்லேயே த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒவ்வொரு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுதும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே கடைசியில் வந்து திருப்பி அகேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இருக்கும் இங்கே வந்து ஸோ நான் அடுத்து ரெண்டு ரோக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் சேம் கலர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறதுனால ஸ்லிப் ஸ்டிச் இங்கே போடும் பொழுது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவோம் அடுத்தது அப்படியே திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் த்ரீ அதே கேப்லி த்ரீ டபுள் க்ரோஷன் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் இதே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபுல்லாக இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஒரு பாக்ஸ் இருக்க வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா சிங்கிள் கலரே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸஸ் யானெலாம் பேக் சைடில் இன்செட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ பில்லோட ரெண்டு சைடுக்கும் நான் ஒவ்வொரு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்கொயரில் ஃபோர் சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு பக்கத்தில் மூணு பக்கம் வந்து நம்ம யான் நீடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் 
இதில் உங்களுக்கு உள்ளே லைனிங் வேணும்னாலும் நீங்கள் லைனிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ மூணு பக்கமும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஒன் சைட் மட்டும் ஃபில்லிங்க்காக அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இது அப்படியே திருப்பிப்போம் திருப்பிட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் காட்டன் இல்லைன்னா ஃபில்லிங் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை எடுத்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு பக்கமும் ஸ்ட்ரிச் பண்ணிவிடுங்க எஸ் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒரு மிஷின் இல்லாமல் கையிலேயே நம்ம எவ்வளோ அழகாக ஒரு பில்லோ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்